Hej, mit navn er Charlotte Bæk. Jeg er læge, og jeg vil her gerne fortælle om de potentielt skadelige virkninger af elektromagnetisk stråling i form af f.eks. mobiltelefoner og trådløse netværk. Forskningen på området har vist modstridende resultater, det vil sige, at der er en del forskning, der viser, at der ikke er nogen skadelig virkning, men der er også mange undersøgelser, der viser en skadelig virkning. Undersøgelserne viser for eksempel, at der kan komme tinnitus, hovedpine, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, ADHD, træthed, uro, restløshed, søvnløshed, synsforstyrrelser, genetiske skader på sædcellerne, nedsat sædkvalitet og hukommelsesbesvær. Forskningen har vist, at elektromagnetisk stråling, ligesom kemikalier, kan gøre blodhjernebarrieren mere utæt, så der kan trænge flere skadelige stoffer ind i hjernen og yde skade på hjernen. Og symptomerne kan være milde, som f.eks. hovedpine, eller mere alvorlige, som f.eks. hukommelsesproblemer og begyndende demens. Som læger ser vi flere og flere patienter, der henvender sig med symptomer på elektromagnetisk intolerance, og vi møder også mange forældre, der er bekymret for deres børn. Mange studier viser, at strålingen fra trådløse netværk og mobiltelefoner kan blandt andet medføre søvnproblemer, hjertebanken, øresusen, indlæringsvanskeligheder, hukommelsesbesvær, uregelmæssig hjerterytmen og citron over hele kroppen. World Health Organization, verdens sundhedsorganisationen, har udtalt, at de mener, at strålingen fra mobiltelefoner og trådløse netværk kan være kraftfremkaldende. Andre studier har vist, at strålingen kan medføre hovedpine og andre ubalancer i nervesystemet. For børn kan det være værre, fordi børns hjerneskal er tyndere end hos voksne. Og derfor kan den elektromagnetiske stråling trænge længere ind i hjernevævet. For nylig har man publiceret et nyt forskningsprojekt, hvor man over to år har fulgt over 2.000 børn og fundet ud af, at brugen af mobiltelefoner øger risikoen for ADHD. Desuden har man fundet ud af, at gravides og mødres mobiler skader deres børn. Allerede i 2006 fulgte University of Southern California over 13.000 danske børn, lige fra de lå i mors mave indtil de blev syv år gamle. Forskerne fandt ud af, at børn, der blev udsat for mobilstråling både før fødslen og efter fødslen ved at møderne talte i mobiltelefon, har flere adfærdsmæssige problemer. Dengang var det sådan, at mange politikere og teleselskaber tvivlede på resultaterne. Så det, der skete, var, at University of Southern California gentog undersøgelsen med over dobbelt så mange børn. I 2012 undersøgte man knap 30.000 danske børn, fulgte dem fra de lå i mors mave op til syvårsalderen, og man fandt igen ud af, at brugen af mobiltelefoner medførte klart flere adfærdsvanskeligheder. Hvis møderne brugte mobiltelefon under graviditeten og mens børnene var små, fandt man en lang række adfærdsvanskeligheder hos deres børn af følgende fire typer. Nummer 1. Emotionelle adfærdsvanskeligheder. Nummer 2. Opførselsrelaterede vanskeligheder. Og nummer 3. Hyperaktiv adfærdsvanskeligheder. Og endelig som det fjerde. Sociale adfærdsproblemer, især i forhold til kammerater. Undersøgelsen tog højde for forskellige forstyrrende faktorer og konkluderer, at der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem børnenes adfærdsvanskeligheder og morens brug af mobiltelefon under graviditet sammen, mens børnene var små. Man fandt, at disse børn havde 40% mere af de her nævnte fire forskellige adfærdsvanskeligheder. Hvis børnene også selv brugte mobiltelefon, mens de var små, så steg tallet til 50%. Og så er der en ny undersøgelse fra Storbritannien fra Exeter University, det er en meta-analyse, det vil sige, at det er en undersøgelse, hvor man har gennemgået en lang række undersøgelser for at nå en overordnet konklusion. Og her har man gennemgået i alt 10 forskellige undersøgelser med knap 1.500 sædprøver fra forskellige klinikker. Analysen viste, at brugen af mobiltelefon var klart relateret til en dårligere sædkvalitet, især dårligere bevægelighed og dårligere levedygtighed. 
Og det galt både laboratorieforsøg samt kliniske forsøg, det vil sige med patienter. Forskerne mener, at stråling fra mobiltelefoner og trådløse netværk kan forklare, hvorfor sædkvaliteten er blevet markant dårligere i mange lande. Indtil regeringen griber ind, må vi derfor anbefale, at man følger forsigtighedsprincippet, især når det gælder vores børn, som er mest udsat. Og det vil sige, så vidt muligt, undgå elektromagnetisk stråling, og det kan man læse mere om på hjemmesiden for EHS-foreningen for elektrohypersensitive eller på min hjemmeside www.charlottebæk.dk Tak for nu.